வணக்கம் நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் நம்மளோட சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த தீபாவளி பர்ச்சேஸை எங்கே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துட்டு பெல் பட்டனுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுவரையே எத்தனையோ தீபாவளிகள் நம்ம வந்து கொண்டாடி இருப்போம் எத்தனையோ தீபாவளி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த தீபாவளி கொண்டாட்டமும் தீபாவளி பர்ச்சேஸும் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன வித்தியாசமான முயற்சின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த தீபாவளிக்கு வாங்குகிற புத்தாடைகளாக இருந்தாலும் சரி இனிப்பு பலகாரங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வீட்டிற்கு தேவையான உபயோகமான பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து தொலைக்காட்சியாக இருக்கலாம் இல்லை அது வந்து வாஷிங் மிஷினாக இருக்கலாம் இப்படி எந்த ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்கினாலும் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சிறு மற்றும் குறு வியாபாரிகள்கிட்ட இல்லைனா மிடில் அதாவது ஓரளவுக்கு பெரிய வியாபாரிகள்கிட்ட வந்து தயவு செஞ்சு வாங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நம்ம இதுவரையும் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸ்லேயும் சரி பெரிய பெரிய கடைகளில் தான் வாங்கியிருப்போம் இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட் இருக்கிற கடைகளுக்கு நம்ம போக மாட்டோம் அப்படி போகாதனால நடந்த விபரீதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு வியாபாரிகள் வந்து தொழில் வந்து நலிவடைஞ்சு அவங்க வந்து தொழிலே விட்டு போகிற நிலைமைக்கெல்லாம் சில கடைகள் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த கடைகளுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கும் வண்ணமாக இந்த தீபாவளியை நம்ம வந்து மாற்றணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பற்றின உங்கள் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகளில் வந்து நீங்கள் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான வந்து பொருட்களெல்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தோடு இந்த தீபாவளியை கொஞ்சம் சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க அதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தடவை ஒரு தீபாவளிக்கு வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸு வாங்கிறதுனால ஒன்றும் நம்ம குறைஞ்சி போக போகிறதில்ல அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சின்ன சின்ன கடைகளில் வாங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த கடைகளை வேலை செய்கிறவங்களும் தீபாவளி சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க அந்த கடை முதலாளிகளும் தீபாவளி சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாங்க நம்மளோட கூட பிறந்த தமிழர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறது வந்து நமக்கும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஷாப்பிங் மாலில் கூட போய் வாங்கிடுங்க தப்பு கிடையாது நான் சிறு கடையில் சின்ன சின்ன வியாபாரம்லாம் வாங்க மாட்டேன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஷாப்பிங் மாலில் கூட போய் வாங்குங்க ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படி ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா வெலை கம்மியாக இருந்தால் கூட அங்கே போனால் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கம்மியாக தராங்க நூறுரூவா கம்மியாக தராங்க கம்மியாக தராங்க ஆனால் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இயற்கை சீற்றங்கள் எவ்வளோ வந்துச்சு புயல் வந்தது வெள்ளம் வந்தது இந்த அப்போல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து மக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து உதவிக்காரம் நீட்டினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் கடையே தாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு உதாரணத்துக்கு சரணா ஸ்டோர் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இதை மாதிரி சின்ன பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நம்ம பொருட்கள் வாங்கி லாபம் அடைகிற எந்த ஒரு ஆன்லைன் நிறுவனமும் ஆன்லைன் விற்பனை விற்பனை நிறுவனமும் ஒரு ரூபா குறைந்த வரை நம்ம தமிழர்களுக்காகவும் இந்த இயற்கை சீற்றங்களுக்காகவும் உதவிக்கரம் நீட்டியதே இல்லைங்கிறதான் உண்மை ஸோ அதனால் நமக்கான கடை யார் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எப்பொழுதும் பேரிடர்கள் எப்போதும் நம்ம கை கொடுக்குறவங்க யாருங்கன்னா நம்ம ஊரில் கடை வச்சுக்கிற முதலாளிகள் மட்டும்தான் அவங்க கூட தான் நமக்கு வந்து டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறோம் தட் மீன்ஸ் பொருட்கள் வாங்குகிறோம் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கை முற்றுமாக தவிர்த்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் என்ன பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண